നമസ്കാരം എം സി ബി ന്യൂസ് റൗണ്ടപ്പിലേക്ക് സ്വാഗതം പ്രധാന വാർത്തകൾ കാവനാട് ശ്മശാനത്തിന്റെ ചുറ്റുമുതൽ നിർമ്മാണം നിർത്തിയതായി സംഘടന ഇല്ലെന്ന് പഞ്ചായത്ത് അധികൃതർ ഉദ്ഘാടനത്തിനൊരുങ്ങി ബൊട്ടാണിക്കൽ ഗാർഡന്റെ കൂളൂർ സബ് സെന്റർ ലക്ഷ്യമിടുന്നത് ടിഷ്യൂ കൾച്ചർ തൈകളുടെ ഉത്പാദനം വാർത്തകൾ വിശദമായി കാവനാട് ശ്മശാനത്തിന്റെ ചുറ്റുമുതൽ നിർമ്മാണം നിർത്തിയതായി സംഘടന ഇല്ലെന്ന് പഞ്ചായത്ത് അധികൃതർ കാവനാട് പട്ടികജാതി ശ്മശാനത്തിന്റെ ചുറ്റുമതിൽ പഞ്ചായത്തിലെ ഉയർന്ന ഉദ്യോഗസ്ഥ ഇടപെട്ട് നിർത്തിവെപ്പിച്ചതായി ആരോപണമുയരുന്നു ശ്മശാനത്തിന്റെ പടിഞ്ഞാറ് വശത്തെയും വടക്ക് വശത്തെയും നിർമ്മാണമാണ് നിർത്തിവെക്കാൻ പറഞ്ഞതായി പുലിയ ശ്മശാന സംരക്ഷണ സമിതി ആരോപിക്കുന്നത് ഒരു പഞ്ചായത്ത് അംഗത്തിന്റെ സമ്മർദ്ദത്തെ തുടർന്നാണ് ഇങ്ങനെ ചെയ്തതെന്നും ഇതിനെതിരെ പ്രക്ഷോഭം നടത്തുമെന്നും ഇവർ പറയുന്നു എന്നാൽ മതിൽ നിർമ്മാണം തിങ്കളാഴ്ച മുതൽ പുനരാരംഭിക്കുമെന്ന് പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് അറിയിച്ചു അരയേക്കറിലായി സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന കാവനാട് പട്ടികജാതി ശ്മശാനത്തിന് ചുറ്റുമുതൽ കെട്ടാനായി മാള പഞ്ചായത്തും മാള ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്തും ചേർന്ന പന്ത്രണ്ട് ലക്ഷം രൂപയാണ് അനുവദിച്ചിരിക്കുന്നത് ചുറ്റുമുതൽ ഇല്ലാത്തത് മൂലം ശ്മശാനത്തിന്റെ ഭൂമി നഷ്ടപ്പെടുന്നതിനും ഇടയാക്കിയിരുന്നു നേരത്തെ അറുപത്തിയേഴ് സെന്റ് സ്ഥലം ഉണ്ടായിരുന്നെങ്കിലും പലരും ശ്മശാനത്തിന്റെ ഭൂമി കയ്യേറിയതായി ആരോപണം ഉയർന്നിരുന്നു ഭൂമി കയ്യേറുന്നതിനു വേണ്ടിയാണ് ഇവിടെ ചുറ്റുമുതൽ നിർമ്മിക്കാതിരിക്കുന്നതെന്ന് നാട്ടുകാരും കുറ്റപ്പെടുത്തിയിരുന്നു ശ്മശാനത്തിന്റെ സംരക്ഷണവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് മാള പഞ്ചായത്ത് ഉദാസീനത കാട്ടുന്നതിനെ കുറിച്ച് മാള വിഷൻ വാർത്ത നൽകിയിരുന്നു കഴിഞ്ഞ മാസം മതിൽ കെട്ടാനും ആരംഭിച്ചിരുന്നു ഉദ്ഘാടനത്തിനൊരുങ്ങി ബൊട്ടാണിക്കൽ ഗാർഡന്റെ കൂളൂർ സബ് സെന്റർ ലക്ഷ്യമിടുന്നത് ടിഷ്യൂ കൾച്ചർ തൈകളുടെ ഉത്പാദനം ബൊട്ടാണിക്കൽ ഗാർഡന്റെ കൂളൂർ സബ് സെന്റർ പ്രവർത്തനം മെയ് മാസത്തിൽ ആരംഭിക്കും ഫെബ്രുവരിയിൽ പ്രവർത്തനം തുടങ്ങാൻ നിശ്ചയിച്ചിരുന്നെങ്കിലും തൈകൾ ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കാൻ ആവശ്യമായ ചില ഉപകരണങ്ങൾ എത്താത്തതാണ് പ്രവർത്തനം തുടങ്ങുന്നത് വായകാൻ ഇടയാക്കിയത് ഇവ ഏപ്രിൽ പകുതിയോടെ എത്തുമെന്ന് ഉറപ്പായതോടെയാണ് മെയ്യിൽ തന്നെ സെന്റർ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യാൻ ഒരുങ്ങുന്നത് ഒന്നേകാൽ ഏക്കർ വ്യാപിച്ചു കിടക്കുന്ന കൂഴൂർ ബൊട്ടാണിക്കൽ ഗാർഡൻ സബ് സെന്റർ രണ്ടായിരത്തി പതിനഞ്ച് ആഗസ്റ്റിലാണ് നിർമ്മാണം തുടങ്ങിയത് തിരുവനന്തപുരം ബൊട്ടാണിക്കൽ ഗാർഡന്റെ സബ് സെന്ററായാണ് കുഴൂർ സെന്റർ പ്രവർത്തിക്കുക അഞ്ചു കോടി രൂപ ചിലവിൽ സജ്ജീകരിക്കുന്ന ആദ്യഘട്ടം പൂർത്തിയായി ഫർണിച്ചർ ഉൾപ്പെടെയുള്ളവ സജ്ജമാക്കി കൊടുങ്ങല്ലൂരിലും പരിസരങ്ങളിലുമായുള്ള തഴപ്പായ നെയ്ത്തുകാർക്ക് ആവശ്യമുള്ള കയതയുടെ തൈകളാണ് കൂടുതലായും ഉണ്ടാക്കുക വാഴ ജാതി തെങ്ങ് വിവിധ ഇനം അലങ്കാര ചെടികൾ തുടങ്ങി കൃഷിക്കാവശ്യമുള്ള എല്ലാ വിഭാഗം തൈകളും ഇവിടെ ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കാനാകും ഒരു വർഷം പത്ത് ലക്ഷം ടിഷ്യൂ കൾച്ചർ തൈകൾ ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കാനാണ് പദ്ധതി പ്രകൃതിദത്ത നാരുകൾ ഉപയോഗിച്ച് മൂല്യവർദ്ധിത വസ്തുക്കൾ നിർമ്മിക്കാനുള്ള പുതിയ സാങ്കേതിക വിദ്യകൾ വികസിപ്പിക്കുന്നതിനുള്ള ഗവേഷണങ്ങളും ഇവിടെ നടക്കും അടുക്കളത്തോട്ടം നിർമ്മാണത്തിൽ പരിശീലനം ഔഷധ മൂല്യമുള്ള വസ്തുക്കളുടെ ഉത്പാദനം എന്നിവയും ലക്ഷ്യമിടുന്നുണ്ട് ടിഷ്യൂ കൾച്ചർ തൈകൾ നിർമ്മിക്കുന്നതിന് വളരെ വിശാലമായ ലബോറട്ടറിയാണ് ഇവിടെ സജ്ജീകരിച്ചിട്ടുള്ളത് സെന്ററിന് ആവശ്യമായ മേശകൾ ഉൾപ്പെടെയുള്ളവ എത്തിയിട്ടുണ്ട് ടിഷ്യൂ കൾച്ചർ തൈകൾ ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്നതിനാവശ്യമായ ഉപകരണങ്ങൾ താമസിയാതെ എത്തുമെന്നാണ് ബൊട്ടാണിക്കൽ ഗാർഡൻ അധികൃതർ പറയുന്നത് കെ എസ് ഐ ഡി സിയുടെ സഹകരണത്തോടെ നടപ്പാക്കുന്ന പദ്ധതി പ്രകാരം വിവിധ മേഖലകളിൽ കർഷകർക്ക് പരിശീലനവും നൽകും വിവിധ ഭാഗങ്ങളിൽ മാതൃകാ തോട്ടങ്ങളും നിർമ്മിക്കാൻ പദ്ധതിയുണ്ട് സെന്ററിന്റെ രണ്ടാം ഘട്ട നിർമ്മാണ പ്രവർത്തനത്തിനും ശ്രമം നടക്കുന്നുണ്ടെന്ന് അധികൃതർ അറിയിച്ചു രണ്ട് ശാസ്ത്രജ്ഞൻ ഉൾപ്പെടെയുള്ള ജീവനക്കാരെയും നിയമിച്ചിട്ടുണ്ട് മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ സൗകര്യവും കൂടി കണക്കിലെടുത്ത് മെയ് പകുതിയോടെ സെന്റർ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യാനാണ് ഇപ്പോഴത്തെ നീക്കം ചാരിറ്റബിൾ പ്രവർത്തനങ്ങളുടെ ഭാഗമായി അന്നമട സാംസ്കാരിക വേദി നിലാവ് സംഘടിപ്പിക്കുന്ന രണ്ടാമത് ഇശൽ നിലാവ് രണ്ടായിരത്തി പതിനെട്ട് അന്നമട പുഴയോരത്ത് നടന്നു മുൻ എം എൽ എ ടി യു രാധാകൃഷ്ണൻ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു പലതരത്തിലുള്ള കടന്നാക്രമണത്തിൽ കൂടി നമ്മുടെ ശരീരത്തിൽ ക്യാൻസർ എന്ന മാരകമായ രോഗത്തെ എങ്ങനെ തടയണം എന്നുള്ളതിനെ കുറിച്ചാണ് ഞാൻ ചാലക്കുടി കേന്ദ്രീകരിച്ച് ടി ഐ രാധാകൃഷ്ണൻ മെമ്മോറിയൽ ഒരു ക്യാൻസർ സൊസൈറ്റി ഉണ്ട് ഞാനാണ് അതിന്റെ പ്രസിഡന്റ് ഞങ്ങൾ കേരളത്തിലെ സ്കൂളുകളിൽ കേരളത്തിലെ സോഷ്യൽ ഓർഗനൈസേഷൻസിനെയൊക്കെ സംഘടിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് ഇതിനെടുക്കേണ്ട പ്രിക്കോഷനെ കുറിച്ച് ക്യാൻസർ വരാതിരിക്കാൻ ഓരോ വ്യക്തിയും എടുക്കേണ്ട പ്രിക്കോഷനെ കുറിച്ച് ക്ലാസ്സുകൾ കൊടുക്കാറുണ്ട് അമ
ഈ വേദിയിരിക്കുന്ന ഏറ്റവും വിശിഷ്ട അതിഥികളായ നമ്മുടെ പഞ്ചായത്തിൻ്റെ വൈസ് പ്രസിഡൻ്റായ ശ്രീ രവി നമ്പൂതിരി അതുപോലെ നമ്മുടെ ബിജു ജോർജ് അബ്ദുൽ ഖാദർ കോയിക്ക എൻ കെ ഷാജഹാൻ നൌഷാദ് ചെമ്പലക്കാട്ട് നൌഷാദ് വാർഡ് ഉൾപ്പെടെയുള്ള ഇതിൻ്റെ സംഘാടക സമിതിയുടെ ആളുകൾ കാണിക്കുന്ന മഹാമനസ്കതയെ ഒരു പൊതുപ്രവർത്തകൻ എന്ന പേരിൽ എത്ര കണ്ട് അഭിനന്ദിച്ചാലും മതിയാകില്ല എന്ന് എടുത്തു പറയാൻ ഞാൻ ആഗ്രഹിച്ചു സാംസ്കാരിക സമിതി ചെയർമാൻ അൻവർ മാമ്ര അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു വൈസ് പ്രസിഡന്റ് രവി നമ്പൂതിരി പി ഐ ജോർജ് പി കെ അബ്ദുൽ ഖാദർ പി ഐ സെയ്ദു നിസാർ വാളൂർ ഇക്ബാൽ അന്നമരട വാർഡ് മെമ്പർ ബിജു നൌഷാദ് വാളൂർ എന്നിവർ പ്രസംഗിച്ചു തുടർന്ന് പൂമരം ഗെയിം ഫൈസൽ റാഫി എന്നിവർ ചേർന്ന് അവതരിപ്പിക്കുന്ന മാപ്പിളപ്പാട്ട് ഗാനമേള ഓപ്പന കോൽക്കളി അറബിൻ ഡാൻസ് എന്നിവ ഉണ്ടായി കൊരട്ടിപ്പള്ളം പൈതൃക കൂട്ടുകൃഷി സംഘം നടത്തിയ നെൽകൃഷി വിളവെടുപ്പ് വി ആർ സുനിൽകുമാർ എം എൽ എ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു ഇത്തരം മേഖലയിൽ പ്രവർത്തിക്കുക എന്ന് പറയുന്നത് തന്നെ വലിയൊരു ബുദ്ധിമുട്ടുള്ള കാര്യമാണ് മറ്റൊന്നും കൊണ്ടല്ല കാർഷിക മേഖല എന്ന് പറയുന്നത് ഈ കാലഘട്ടങ്ങളിൽ ഇല്ലാതായിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു എന്നുള്ളതും കർഷകർക്കെല്ലാം തന്നെ അവരുടെ ഉൽപ്പന്നങ്ങൾക്ക് വില കിട്ടാത്ത സാഹചര്യങ്ങൾ വെള്ളത്തിൻ്റെതായിട്ടുള്ള ദൗർബല്യങ്ങൾ കൃഷിയെ ഇറക്കാൻ ആളുകളെ കിട്ടാത്ത ബുദ്ധിമുട്ട് കൃഷി കൊയ്യുവാൻ ആളുകളെ കിട്ടാത്ത ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ ഇതെല്ലാം കൊണ്ട് തന്നെ കാർഷിക മേഖല ഇന്ന് വളരെയധികം പുറകോട്ട് പോകുന്നൊരു കാലഘട്ടമാണ് പക്ഷേ ഈ കാലഘട്ടത്തിൽ തന്നെ നമുക്കിത് അത്യാവശ്യമാണ് എന്നുള്ള തോന്നലുകൾ നല്ല ഭക്ഷണം നല്ല ആരോഗ്യമെന്നുള്ളൊരു ചിന്ത നമ്മുടെ മനസ്സിലേക്ക് കയറി വന്നതിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ മാത്രമാണ് പൊതുജനം ഇന്ന് ഏറ്റെടുത്തുകൊണ്ട് നമ്മുടെ കുട്ടികളുടെ ആരോഗ്യം സംരക്ഷിക്കുക എന്നുള്ള ലക്ഷ്യത്തോടു കൂടി തന്നെയാണ് ഇന്ന് പാഠശേഖര കമ്മിറ്റി ആയാലും സർക്കാരായാലും തദ്ദേശ സ്വയംഭരണ സ്ഥാപനങ്ങളായാലും എല്ലാം തന്നെ മുൻകൈ എടുത്തുകൊണ്ട് ഇത്തരം മേഖലകളിലേക്ക് ഇന്ന് കടന്നു വരുന്നത് അതായത് ലാഭകരമാണോ എന്നുള്ളതല്ല നല്ല ആരോഗ്യത്തിന് കിട്ടുന്ന ഒരു രീതിയിലേക്ക് വിഷാംശം അടങ്ങിയിട്ടുള്ള ഭക്ഷണം കഴിക്കാതിരിക്കുന്ന ലക്ഷ്യമായിട്ട് കണ്ടുകൊണ്ടുള്ള പൊതുജനം ആരുടെ യും ആഹ്വാനമില്ലാതെ ഇന്ന് മേഖലകളിൽ ഇന്ന് ജില്ലയിൽ തന്നെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ നമ്മുടെ മണ്ഡലത്തിലാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ കൃഷി ഇറക്കിയിട്ടുള്ളത് എല്ലാ പഞ്ചായത്തിൻ്റെ ഭരണസമിതികളുടെയും അതുപോലെ തന്നെ കുടുംബശ്രീ പാടശേഖര കമ്മിറ്റി തദ്ദേശ സ്വയംഭരണ സ്ഥാപനങ്ങളിലെ മെമ്പർമാർ ഉൾപ്പെടെയുള്ള ആളുകളൊക്കെ തന്നെ ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുകൊണ്ട് കാർഷിക മേഖലയിൽ നല്ല ഇടപെടലുകൾ എല്ലാം തന്നെ പള്ളികൾ അമ്പലങ്ങൾ അടക്കം ഈ ഇത്തരം സംരംഭങ്ങളിൽ അത് വളരെ എടുത്തു പറയേണ്ടതാണ് അവർ പോലും ഏറ്റെടുത്തുകൊണ്ട് കൃഷി ഇറക്കുന്ന അവസ്ഥാവിശേഷം നമ്മുടെ മണ്ഡലത്തിൽ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് തീർച്ചയായിട്ടും അതൊരു അഭിമാനാർഹമായിട്ടുള്ള കാര്യമാണ് ഇനിയും നമ്മുടെ പാഠശേഖര കമ്മിറ്റി തീർച്ചയായിട്ടും അത് ലാഭമാണോ നഷ്ടമാണോ എന്നുള്ളതല്ല സർക്കാരിൻ്റെ ഭാഗത്തു നിന്നെല്ലാം തന്നെ പൂർണ്ണമായിട്ടുള്ള പിന്തുണയുണ്ടാവും അതിൻ്റെ ഭാഗം എന്ന നിലയ്ക്ക് എൻ്റെ ഭാഗത്തു നിന്ന് സജീവമായിട്ടുള്ള നിങ്ങൾ പറയുന്ന കാര്യങ്ങളിലെല്ലാം തന്നെ വ്യക്തമായിട്ട് ഇടപെടുവാൻ ഞാൻ സന്നദ്ധമാണ് എന്ന് ഞാൻ അന്നമനട പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് ടെസി ടൈറ്റസ് അധ്യക്ഷനായി മാള ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് വർഗീസ് കാച്ചപ്പള്ളി മുഖ്യാതിഥിയായി പഞ്ചായത്ത് അംഗങ്ങളായ ബിജു റുമീസ് വനജ ഫാദർ ജോസ് ചെറുപ്പണത് കാളിദാസൻ തിരുമേനി മോഹനൻ മൂഴിക്കൽ ഡേവിസ് ആന്റണി ഓമന ജോസ് പോട്ടക്കാരൻ കൊരട്ടിപ്പളം പൈതൃക കൂട്ടുകൃഷി സംഘം പ്രസിഡന്റ് സി പി ജെന്നി ടി എ ഡേവിസ് എന്നിവർ സംസാരിച്ചു അന്നമനട മാള പഞ്ചായത്തുകളിലായി തരിശായി കിടക്കുന്ന ഇരുപത് ഏക്കർ വരുന്ന കോൾപ്പാടത്തിലെ എട്ട് ഏക്കർ സ്ഥലത്താണ് നെൽകൃഷി ഇറക്കിയത് കരിങ്ങോട്ട് ചാലിനോട് ചേർന്ന് കിടക്കുന്ന കോൾപ്പാടം കൃഷിക്കായി ഒരുക്കിയത് തന്നെ ശ്രമകരമായിരുന്നു ചണ്ടിയും ചെളിയും നിറഞ്ഞുകിടന്നിരുന്ന കോൾപ്പാടം കൃഷിക്ക് ഉപയോഗപ്പെടുത്തിയത് അന്നമനട കൃഷിഭവന്റെ സഹായത്തോടെയായിരുന്നു ജ്യോതി നെൽവിത്താണ് കൃഷി ചെയ്തത് മാള ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് പതിനേഴാം വാർഡിൽ ആത്മാ വയോജന ക്ലബ്ബ് വാർഷിക പൊതുയോഗത്തിനോടനുബന്ധിച്ച് നേത്ര പരിശോധനാ ക്യാമ്പ് സംഘടിപ്പിച്ചു കുടുംബശ്രീ എ ഡി എസിന്റെ സഹകരണത്തോടെ കുന്നത്തുകാട് മഹാത്മ അയ്യങ്കാളി സാംസ്കാരിക നിലയത്തിൽ സംഘടിപ്പിച്ച പരിപാടി മാള ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് പി കെ സുകുമാരൻ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു ക്ഷേമകാര്യ ചെയർപേഴ്സൺ രാധാ ഭാസ്കരൻ അധ്യക്ഷനായ ചടങ്ങിൽ ട്രെയിനർ എം കെ ചന്ദ്രൻ ആരോഗ്യ ബോധവൽക്കരണ ക്ലാസ് നയിച്ചു വാർഡ് മെമ്പർ ടി കെ ജിനേഷ് എ ആർ സുകുമാരൻ മാസ്റ്റർ എം
ദീപാരാധനയ്ക്ക് ശേഷമാണ് കൊടിയേറ്റം നടന്നത് നിരവധി ആളുകൾ ചടങ്ങിൽ പങ്കെടുത്തു മാർച്ച് മുപ്പത് മുതൽ ഏപ്രിൽ അഞ്ച് വരെയാണ് ഉത്സവാഘോഷങ്ങൾ ആഘോഷത്തിന്റെ ഭാഗമായി എല്ലാ ദിവസവും ദീപാരാധന ചുറ്റുവിളക്ക് എഴുന്നള്ളിപ്പ് ഉത്സവബലി തായമ്പക കാഴ്ച ശീവേലി പഞ്ചവാദ്യം വലിയ വിളക്ക് എന്നിവ ഉണ്ടാകും പുത്തഞ്ചിറ വില്ലമംഗലം കളരിയുടെ പുനരുദ്ധാരണത്തിന്റെ ഭാഗമായി ദേവപ്രശ്ന പരിഹാര ക്രിയകൾ നടന്നു എം ആർ മുരളീധരന്റെ നേതൃത്വത്തിലാണ് കർമ്മങ്ങൾ നടത്തിയത് പ്രസിഡന്റ് വി വി ഗീതാനാഥൻ സെക്രട്ടറി വി വി സുനിൽകുമാർ എന്നിവർ സന്നിഹിതരായി പരശുരാമ നിർമ്മിതമായ ക്ഷേത്രങ്ങളിൽ ചിര പുരാതനമായ വില്ലമംഗലത്ത് കളരി വില്ലമംഗലം സ്വാമിയാരുടെ പാദർസ്പർശനത്താൽ അനുഗ്രഹീതമാണ് രാജസദസ്സുകളിൽ വീരശൃംഖലകൾ ലഭിച്ചിട്ടുള്ള കുടുംബക്കാരാണ് പൌരാണികമായി നിലത്തെഴുത്തും മറ്റ് വിദ്യകളും ജാതിമത ഭേദമെന്നെ അഭ്യസിപ്പിക്കുന്നത് പ്രശസ്ത കുഞ്ഞാലി ഗുരുക്കൾ ഇവിടെ വിദ്യ അഭ്യസിപ്പിച്ചിരുന്നു മറിയം ത്രേസ്യ ഉൾപ്പെടെയുള്ള പ്രമുഖർ ഇവിടെ നിന്ന് വിദ്യ അഭ്യസിച്ചിരുന്നതായി പറയപ്പെടുന്നു കൊല്ലവർഷം ആയിരത്തി ഒരുന്നൂറ്റി പതിനേഴിലെ കാറ്റിൽ കളരിക്ക് കേടുപാടുകൾ സംഭവിച്ചിരുന്നു ദേവപ്രശ്ന വിധി പ്രകാരമുള്ള പരിഹാര ക്രിയകളാണ് നടത്തുന്നത് എസ് എൻ ഡി പി മാള യൂണിയന്റെ ആഭിമുഖ്യത്തിൽ വലിയവറമ്പ് ആർ വി എൽ പി സ്കൂളിൽ നടക്കുന്ന ദിവ്യ പ്രബോധനത്തിന്റെയും ധ്യാനത്തിന്റെയും ഭാഗമായി രണ്ടാം ദിവസം രാവിലെ ദിവ്യജ്യോതി ദർശനം സമൂഹ പ്രാർത്ഥന ഗുരുവിന്റെ ഈശ്വരഭാവം എന്ന വിഷയത്തിൽ ദിവ്യ പ്രബോധനം ഗുരുപൂജ പ്രസാദ ഊട്ട് എന്നിവ ഉണ്ടായി ധ്യാനാചാര്യൻ ശിവഗിരി മഠം ശ്രീമത് സച്ചിദാനന്ദ സ്വാമികൾ ചടങ്ങുകൾക്ക് കാർമ്മികത്വം വഹിച്ചു നിരവധി ശ്രീനാരായണീയർ ചടങ്ങിൽ പങ്കെടുത്തു ഏറിയാട് ജി കെ വി എച്ച് എസ് സ്കൂളിൽ മികവ് ഉത്സവം രണ്ടായിരത്തി പതിനെട്ട് സംഘടിപ്പിച്ചു നാഷണൽ ലെവൽ പാർട്ടിസിപ്പൽ സ്റ്റേറ്റ് ലെവൽ വിന്നർ മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു നൌഷാദ് കൈതവളപ്പിൽ അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു സ്കൂൾ ലീഡർ അൽത്താവ് പി ടി പ്രസിഡന്റ് ഇ വി രമേശൻ പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് പ്രസാദിനി മോഹനൻ വാർഡുമ്പർ സുഗത ശശിധരൻ ബേബി ജനാർദ്ദനൻ ഹെഡ് മിസ്റ്റർ ഷീല ടീച്ചർ എന്നിവർ പ്രസംഗിച്ചു മുഴുവൻ ആളുകളിലേക്കും എത്തിക്കുക എന്ന ഉദ്ദേശത്തോടു കൂടിയാണ് ഇത്തരത്തിലുള്ള ഒരു മികവ് ഉത്സവങ്ങൾ സ്കൂളിന്റെ പ്രാന്ത പ്രദേശത്ത് സംഘടിപ്പിക്കണമെന്ന് വിദ്യാഭ്യാസ ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് ആവശ്യപ്പെട്ടത് ആ ആവശ്യം ക്രിയാട് കേരളവർമ്മ ഹയർ സെക്കൻഡറി സ്കൂളിലെ പി ടി എയും അധ്യാപകരും വിദ്യാർത്ഥികളും എല്ലാം തന്നെ സർവാത്മന സ്വാഗതം ചെയ്തുകൊണ്ടാണ് ഇന്ന് ഇവിടെ അവരുടെ ഒരു വർഷകാലത്തെ പ്രവർത്തനത്തിന്റെ മികവ് അവർ പാഠ്യപദ്ധതിയിൽ കാണിച്ച മികവ് പാഠ്യേതര പ്രവർത്തനങ്ങൾ കാണിച്ച മികവ് ഇന്ന് പൊതുജന മധ്യത്തിൽ അവതരിപ്പിക്കുന്നത് നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാം സർക്കാർ സ്കൂളിന്റെ മേന്മകൾ ഓരോ ദിവസം ചെല്ലും തോറും ഇന്ന് കൂടി കൂടി വരികയാണ് ആ സർക്കാർ സ്കൂളിനോട് കഴിഞ്ഞ കാലങ്ങളിൽ കാണിച്ചിരുന്ന ഒരു സമീപനമല്ല ഇന്ന് പൊതു സമൂഹം കാണിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ സർക്കാർ വിദ്യാലയങ്ങളിൽ വന്നിട്ടുള്ള മാറ്റങ്ങളെ പൊതു സമൂഹത്തിന്റെ മുമ്പിൽ അവതരിപ്പിക്കുക എന്ന ഒരു വലിയ വെല്ലുവിളിയാണ് ഈ മികവ് ഉത്സവത്തിന്റെ ഭാഗമായി ഏറ്റെടുത്തിട്ടുള്ളത് കഴിഞ്ഞ നാളുകളിൽ വിദ്യാർത്ഥികൾ ആർജിച്ച അവരുടെ പഠന പ്രവർത്തനത്തിന്റെ ഭാഗമായി ബുസ്താനിയ എഡ്യൂക്കേഷണൽ ചാരിറ്റബിൾ ട്രസ്റ്റിന്റെ കീഴിൽ വെള്ളാങ്കല്ലൂർ ബ്ലോക്ക് ജംഗ്ഷൻ നടുവത്രയിൽ പ്രവർത്തനം ആരംഭിച്ച ബോർഡിംഗ് ഹോമിന്റെ ഉദ്ഘാടനത്തിന്റെ ഭാഗമായി സൌജന്യ മെഡിക്കൽ ക്യാമ്പ് സംഘടിപ്പിച്ചു ട്രസ്റ്റ് ജനറൽ സെക്രട്ടറി പി കെ മാഷപ്പ് ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു ഡോക്ടർ ബാലകൃഷ്ണൻ അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു ഈ മെഡിക്കൽ ക്യാമ്പിനെ കുറിച്ച് വരുന്നുണ്ട് ഈ മെഡിക്കൽ ക്യാമ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് അറിയാം നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാം പഠനം പരിചിതരാണ് ഞാൻ ഈ പഞ്ചായത്തിലെ നാനാ ഭാഗങ്ങളിൽ ചെന്ന് വിവിധ ഘട്ടങ്ങളിൽ ക്യാമ്പ് നേതൃത്വം വഹിച്ചിട്ടുണ്ട് മറ്റ് ഡോക്ടർമാരുടെ സേവനം കൂടി ലഭ്യമാക്കിക്കൊണ്ട് തുറന്നിട്ടുണ്ട് ഈ മെഡിക്കൽ ക്യാമ്പ് നടത്തുന്നതിന് വേണ്ടി കോണത്ത് നിന്ന് സ്ഥാപിച്ചേക്കണ വെള്ളാങ്കലൂർ ഹോമിയോ ഡിസ്പെൻസറിയിൽ ഒരു യൂണിറ്റ് തന്നെയാണ് ഒരു വിഭാഗം തന്നെയാണ് അതിനുള്ള മരുന്നുകളും മറ്റു കാര്യങ്ങളും എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കാലാകാലങ്ങളിൽ ഉണ്ടാകുന്ന അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പകർച്ചവ്യാധി ആയാലും ശരി മറ്റെന്തെങ്കിലും തരത്തിലുള്ള ഒരു ബുദ്ധിമുട്ട് കൂട്ടായ ഇതായിട്ട് വരുമ്പോൾ ആൾക്കാരെ ആക്രമിക്കുമ്പോൾ അതിന് ചേർക്കാൻ വേണ്ടി പ്രതിരോധ മേഖല എന്നതിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ കുറെ ക്യാമ്പുകൾ നടത്തുന്നുണ്ട് അംഗൻവാടി കേന്ദ്രീകരിച്ച് നേരത്തെയുള്ളവർക്ക് അറിയാം അതുപോലെ തന്നെ സ്ഥാപനത്തിലും നിങ്ങൾക്ക് ഇതിന്റെ തുടർ സേവനം ലഭ്യമാണ് എന്നും കൂടി പറയുന്നു കാര്യം ഇവിടെ വന്ന് രോഗികളെ പരിശോധിച്ച് മരുന്ന് കൊടുത്തതിന് ശേഷം ഇതോടുകൂടി സംസാരിക്കുന്നു എന്ന് വിചാരിക്കേണ്ട
ഈ നമ്മുടെ പരിമിതികൾക്കുള്ളിൽ നിന്നുകൊണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് നിർദ്ദേശങ്ങൾ തരാനും മറ്റു രീതിയിൽ നല്ലൊരു ചികിത്സ വെള്ളാങ്കണ്ണൂർ ഗവൺമെന്റ് ഹോമിയോ ഡിസ്പെൻസറി ചീഫ് മെഡിക്കൽ ഓഫീസർ ഡോക്ടർ ജ്യോതി ക്യാമ്പിന് നേതൃത്വം നൽകി മാളാപ്പള്ളിപ്പുറം കുറുപ്പം പറമ്പ ശ്രീ വീരഭദ്രാദേവി ക്ഷേത്രത്തിലെ പുനഃപ്രതിഷ്ഠാ ചടങ്ങ് നടന്നു ക്ഷേത്രം തന്ത്രി സതീഷ് ചാന്തി സനാതന താന്ത്രിക സംഘം എന്നിവരുടെ നേതൃത്വത്തിൽ നടന്ന ചടങ്ങിൽ നിരവധി വിശ്വാസികൾ പങ്കെടുത്തു പ്രസാദ ഊട്ട ഉണ്ടായി വട്ടക്കൊട്ട ശ്രീ ദുർഗാ ഭഗവതിയുടെ താലപ്പലിയോടനുബന്ധിച്ച് പ്ലാവിൻമുറി വട്ടക്കൊട്ട ജനകീയ താലാഘോഷ കമ്മിറ്റിയുടെ ആഭിമുഖ്യത്തിൽ താലാഘോഷം സംഘടിപ്പിച്ചു മൂന്നുമുറി ജംഗ്ഷനിൽ നിന്നും ആരംഭിച്ച താലാഘോഷത്തിൽ നിരവധി ആളുകൾ പങ്കെടുത്തു പൂവത്തുശ്ശേരി ശ്രീ ഭദ്രകാളി ക്ഷേത്രത്തിൽ താലപ്പൊലിയും പ്രതിഷ്ഠാദിന മഹോത്സവവും ആഘോഷിച്ചു ആഘോഷത്തിന്റെ ഭാഗമായി വൈകിട്ട് പൂവത്തുശ്ശേരി ദുർഗാ ഭഗവതി ക്ഷേത്ര നടയിൽ നിന്നും മുത്തുകുടകൾ ചെണ്ടമേളം എന്നിവയുടെ അകമ്പടിയോടെ ഭദ്രകാളി ക്ഷേത്രത്തിലേക്ക് താലം എഴുന്നെല്ലിപ്പ് തുറന്ന് താലി സ്വീകരണം ദീപക്കാഴ്ച ദീപാരാധന വെടിക്കെട്ട് തായമ്പക എന്നിവ നടന്നു പുത്തഞ്ചിറ ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിലെ മത്സ്യകർഷക സംഗമവും പദ്ധതി വിശദീകരണവും ഏപ്രിൽ മൂന്നിന് രാവിലെ പത്ത് മണി മുതൽ പഞ്ചായത്ത് ഹാളിൽ നടക്കുമെന്ന് അക്വ കോർഡിനേറ്റർ അറിയിച്ചു സ്വർണവില സ്വർണം ഗ്രാമിന് രണ്ടായിരത്തി എണ്ണൂറ്റി ഇരുപത്തി അഞ്ച് രൂപ പവന ഇരുപത്തിരണ്ടായിരത്തി അറുന്നൂറ് രൂപ പ്രധാന വാർത്തകൾ ഒരിക്കൽ കൂടി കാവനാട് ശ്മശാനത്തിന്റെ ചുറ്റുമുതൽ നിർമ്മാണം നിർത്തിയതായി സംഘടന ഇല്ലെന്ന് പഞ്ചായത്ത് അധികൃതർ ഉദ്ഘാടനത്തിനൊരുങ്ങി ബൊട്ടാണിക്കൽ ഗാർഡന്റെ കൂഴൂർ സബ് സെന്റർ ലക്ഷ്യമിടുന്നത് ടിഷ്യൂ കൾച്ചർ തൈകളുടെ ഉത്പാദനം ഇതോടെ വാർത്തകൾ സമാപിച്ചു നമസ്കാരം